En el Antiguo Testamento, la palabra tentación significa prueba. Es en este sentido que la Biblia en muchas partes usa este término. En el griego, la palabra tentación es peirasmón. La tentación no es sinónimo de pecado. Sin embargo, Julián Charlie explica su importancia. ¿De veras el hombre sería moral y espiritualmente débil e inmaduro sin tales pruebas? Él es bienaventurado si las soporta, como dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cada ocasión de prueba provee la oportunidad de dar un paso, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Mientras que Dios desea lo primero y, por tanto, Él permite que la prueba tenga lugar, el diablo, al contrario, busca inducir a retroceder un paso lejos de la voluntad de Dios. Esto lo podemos encontrar en el libro 50 palabras clave de la Biblia. Por eso hoy quiero hablarte sobre la tentación de Jesús en el desierto. Es un tema muy interesante el que os vamos a presentar en este día y yo te invito a que nos puedas dejar tus comentarios. Te invito a que puedas dejar tu reflexión también. Si en algo no me explico bien, si en algo me equivoco, yo te invito a que me corrijas. Puedes dejar también tus sugerencias a través del WhatsApp del programa 607-824-824. Si te fijas, la tentación de Jesús abarcó tres partes importantes. Primera parte. Jesús es tentado a satisfacer sus deseos físicos. Están en el versículo del 1 al 4. Mateo capítulo 4. Bajo el cuestionamiento de la Deidad de Jesús, si eres el Hijo de Dios, esto lo dice Satanás en el versículo 3, el diablo quiso que Jesús rindiera sus necesidades fisiológicas a su voluntad. Como dice Baswell, si Jesús hubiera convertido las piedras en pan para satisfacer su propia hambre, la exactitud literal de su encarnación carecería de un característico significado especial. El diablo aprovecha los momentos de nuestra debilidad física y espiritual para que satisfazgamos un deseo pasajero. Tal es el caso de personajes como Esaú, en el aspecto fisiológico, el de vender su primogenitura por un plato de lentejas, por un potaje... Sansón también en el aspecto sexual, jueces capítulo 16, y Judas también en el aspecto material. Son algunos ejemplos. Jesús, dándonos el mejor ejemplo de triunfo en medio de la tentación, hizo uso de la palabra de Dios. Escrito está. Esto aplica la función espiritual de esta en la vida del hombre. Jesús, como segundo Adán, estaba representando al hombre. Si cedía la tentación, frustraban los planes de redención para la raza humana. Y Jesús, al declarar esta palabra, nos enseña dos cosas. Primero, que tú y yo, que el ser humano, no solo es materia, sino que también posee un componente espiritual que es inherente a su naturaleza creada. Alma y espíritu. Segundo, que existe una necesidad primordial en el hombre de satisfacer su espíritu con un alimento que sea espiritual, es decir, la palabra de Dios. Jesús usa el verbo vivirá para indicar que ese es el efecto que produce en el hombre ese alimento espiritual, es decir, proporcionar vida. Y no cualquier vida. Y no una limitación de vida. Vida abundante. Segunda parte, Jesús fue tentado a forzar la mano del Padre. Por segunda vez el diablo eh, quiere cuestionar la Deidad de Jesús, bajo la consigna de que cometa un suicidio. Es decir, le está forzando así la mano del Padre. El propósito del diablo era sacar a Cristo de la voluntad del Padre, impedir que dependiera de él. Si te fijas, si lees la tentación de Jesús, y si te fijas en cómo como Satanás tienta, hace un mal uso de la palabra. El diablo pretende infundir una falsa seguridad en nosotros usando una promesa de Dios. Por ejemplo, Salmo 91, versículos 11 y 12. Esto es lo que le dice a Jesús, que le saca de su propio contexto 
se convierte en una peligrosa herramienta de doble efecto. Tírate de aquí, Jesús. A sus ángeles mandará y te van a cubrir. Te van a sacar, te van a proteger. Primero hace responsable a Dios de mantenernos bajo sus cuidados y la provisión, aun cuando estamos en desobediencia y fuera de su voluntad. Y segundo, automáticamente, lo que haríamos, estaríamos desobedeciendo al mandamiento de Dios en Deuteronomio capítulo 16, versículo 6. Nos habla acerca de no tentar a Dios. Dios prohíbe terminalmente en su palabra ser tentado por el hombre. Y uno de los ejemplos más explícitos que tenemos en la Biblia sobre este particular está en el pueblo de Israel, en su peregrinaje por el desierto durante 40 años. Se enojaron con Dios y dice la palabra que le tentaron reiteradas veces. Números capítulo 14, versículo 22. Julian Charlie nos explica por qué no debemos tentar a Dios. Está prohibido tratar de probar a Dios porque es totalmente injustificable. Él ha dado amplio testimonio de su fidelidad. Lo dice en su libro 50 palabras claves de la Biblia. Jesús, entendiendo las intenciones del diablo, quien tenía la fin finalidad de impedir que Cristo muriera en la cruz, porque sabía que iba a redimir al hombre de sus pecados, rehusó poner en peligro su integridad física e hizo uso de la palabra de Dios correctamente. Y esto es una enseñanza para nosotros. Llega la tercera parte de la tentación. Jesús es tentado al placer temporal. Versículos del 8 al 11, Mateo capítulo 4. El diablo en esta parte revela su verdadero carácter, es decir, busca ser adorado por Jesús. Fue esto que terminó siendo expulsado del cielo. Fue desposeído de su gloria. El orgullo quería el reconocimiento, quería el trono que no le correspondía. A diferencia del diablo que ofreció un reino temporal, Jesús habló del reino de Dios cuando predicaba en, Mar en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y la característica de este reino es totalmente espiritual y no está limitado por el tiempo. ¿Por qué? Porque es eterno. Tampoco por el espacio. No se limita a un determinado territorio. Nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, muchas veces nos encontramos ante la, la disyuntiva de escoger entre lo espiritual y lo eterno, o lo material y lo perecedero. Muchos cristianos buscan lo segundo y forman sus propios reinos, esos reinos de fama, de dinero. Cuando Satanás ofrece a Cristo los reinos de este mundo, le muestra todos los imperios del sistema mundial de aquel entonces, la gloria de ellos, es decir, sus extensiones, su poderío, sus riquezas. Todo esto con el propósito de deslumbrar los ojos del Señor Jesús y de tentarlo a disfrutar de una gloria temporal. Así le sacaba de la voluntad del Padre. Si lees el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, verso 6, registra un dato interesante sobre este punto. El diablo afirmando ser el amo de los reinos del mundo. Y le dice a Jesús, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y aquí surge una pregunta. ¿Será cierto que Satanás es el dueño de los reinos del mundo? ¿De la gloria de ellos? ¿Y que él, a él le fueron dadas aquellas cosas? Yo pienso, y yo digo una cosa. La Biblia enseña que originalmente fue al hombre a quien se le otorgó el señorío de todo lo creado por Dios. Génesis capítulo 1. Sin embargo, cuando el hombre pecó, perdió la comunión con Dios y el dominio sobre todas las cosas, de tal manera que Satanás ejerció el dominio sobre estas. No es el diablo, dueño legítimo, sino que se convirtió en un temporal usurpador del dominio que el hombre perdió por su pecado. Y desde entonces, en sus manos tuvo el imperio de la muerte, hasta que Cristo lo venció en la cruz. Su dominio quedó aplastado, quedó sin efecto. Como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Algunos alegan diciendo que el diablo no tenía ningún dominio. Sin embargo, ¿cómo podría llegar a ser una tentación para Cristo si eso no fuese verdad? Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Juan capítulo 14, versículo 30. En conclusión, pese a que su reino quedó sin efecto por la victoria de Jesús, el diablo siempre busca tener ventaja sobre nosotros, los siervos de Dios. Por eso no debemos ignorar sus maquinaciones. Jesús nos enseñó a usar la palabra de poder en medio de las tentaciones, con resultados poderosos. Si así resistimos al diablo, va a, termine, va a terminar huyendo, como dice Santiago capítulo 4, versículo 7. 
Jesús en todo momento recurría a la palabra. En medio de la prueba de la tentación recurría a la palabra. Escrito está. Jesús es la respuesta. Cuando te sientes en pruebas, cuando te sientas en tribulaciones, en momentos difíciles, recurre a Jesús. Recurre a la palabra de Dios. Hay recompensa gloriosa para los que resisten las tentaciones. Por eso demos la gloria a Dios que no nos deja, ni tampoco nos va a dejar solos, sino que en medio de la tentación nos asegura que siempre Él tiene el control y Él nos va a proveer cada día de lo necesario. Confía en Dios. Como Jesús en el, en el desierto que fue llevado por el Espíritu, a lo mejor nosotros también estamos pasando por un desierto. Y a lo mejor el Señor lo ha permitido. En medio de ese desierto, clama a Dios. Búscale. Es lo mejor que puedes hacer. Radio Solidaria. Una radio comprometida.